Entre le Maroc et les états unis le dialogue stratégique se poursuit. Alliés de longue date, les deux pays se rencontrent régulièrement pour faire le point sur leur partenariat stratégique. Dans ce cadre, l'ambassadeur directeur général au ministère des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Fouad Yazour, a tenu une séance de travail avec le secrétaire d'État adjoint des États-Unis pour les affaires africaines, l'ambassadeur Molifi, lors de laquelle ils ont exprimé la volonté commune de Rabat et de Washington de conférer une dimension africaine au partenariat solide et de longue date qui lie les deux pays. La délégation américaine participant à cette deuxième session du groupe de travail a été conduite par le secrétaire adjoint principal au Bureau des Affaires Africaines, Jonathan Pratt, ainsi que le secrétaire adjoint au Bureau des Affaires du Proche-Orient, Joshua Harris, et comprenait plusieurs hauts responsables des départements du commerce, de la défense, de l'International Development Finance Corporation, de l'Agence américaine pour le développement international et du Bureau du représentant américain au commerce. Lors des discussions, l'accent a été mis sur les efforts mutuels déployés à travers le continent africain pour renforcer la stabilité et la sécurité régionale promouvoir la prospérité et le développement du continent et œuvrer à des solutions partagées aux priorités africaines et mondiales. Les entretiens ont également porté sur les moyens de renforcer les liens commerciaux et économiques. Les deux parties ont par ailleurs examiné les nouvelles opportunités de coopération bilatérale et triangulaire sur le continent, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement et de la promotion des partenariats en matière de développement et de solutions énergétiques propres. Une réunion qui a également passé en revue les efforts visant à renforcer la coopération en matière de lutte contre le terrorisme à travers la consolidation des réponses multinationales en matière de sécurité et des opérations de maintien de la paix, le raffermissement des capacités des forces de défense et de sécurité régionale et la la promotion de la gouvernance.